Prošle subote u Zagrebu su održana dva prosvjeda, obrani pravo na izbor i hod za život. Organizatori hoda za život tvrde da je u njihovoj povorci bilo 15.000 ljudi, no policija je kazala da ih je bilo 7.000. Njihovu kolonu predvodili su Željka Markić i Pater Ike Mandić, a našla se tu i premijerova supruga Sanja Orešković, koja je poručila kako svaka razborita osoba izabire život nad smrću, a sve ostalo je zabluda i strah. Kolonu protivnika pobačaja na Štrosmerovom trgu s Vižducima su dočekali zagovornici prava na pobačaj, a u jednom trenutku je došlo i do naguravanja suprotstavljenih skupina. Splitska pjevačica Dunja Ercegović bila je jedna od tri djevojke koje su u jednom trenutku odlučile stati pred kolonu zagovaratelja zabrane pobačaja iz hoda za život, zbog čega ju je policija privela, zajedno sa slikaricom Dunjom Janković. Bezobrazno i agresivno svojataju pravo na život. Mi branimo slobodno i slobodoumnu Hrvatsku. Hod za život napada Hrvatsku pretvarajući je u totalitarnu i crnu državu. Činjenica da premijerova supruga maršira protiv zakona je skandalozna, rekla je Bojana Genov iz inicijative Obrani pravo na izbor. Na skupu za obranu prava na izbor sudjelovala je glumica Uša Raukar, koja je kazala kako neće mirno gledati kako im oduzimaju jedno po jedno pravo i poručila Nismo inkubatorice nacije. Protestantska crkva u Škotskoj je svojim gej svećenicima glasanjem odobrila ulazak u građansku zajednicu s osobom istog spola. Po toj odluci svećenici će u Škotskoj moći postati i osobe koje su u građanskom istospolnom braku. Protestantska crkva prošla je godine odgodila donošenje odluke o prijemu vjenčanih gej svećenika u svoje redove kako bi se o tome savjetovala sa svim župama te im dala dovoljno vremena za raspravu o tom pitanju. Crkva u Škotskoj je 2013. odobrila primanje svećenika homoseksualnika seksualne orijentacije u svoje redove nakon višegodišnje rasprave, no Anglikanska crkva svojim gej svećenicima ne dopušta sklapanje braka. Na velikom prosvjedu španjolskih neonacista u Madridu odigrala se nesvakidašnja scena, nakon što su se Gregor Eistert i David Fernandez slučajno našli usred demonstracija gdje je 800 gnjevnih desničarskih ekstremista skandiralo protiv dolaska izbjeglica, počeli su i njih vrijeđati jer su se držali za ruke. Malo sam se uplašio i obojica smo bili nervozni zbog te ogromne mase ljudi koja nas je gledala i vrijeđala, ali nismo se htjeli sakriti ili se prestati držati za ruke. Shvatili smo kako nema smisla uzvratiti im i tada me David iznenada primio i počeli smo se ljubiti. Ispričao je Gregor. Malo ga je rastužilo što je još uvijek prisutna velika netolerancija jer smatra kako bi 2016. već trebalo biti sasvim normalno da nekoga poljubiš kad to poželiš. I dodao kako su nažalost napadi prema gej parovima u porastu. Njihov mirni otpor ljubljenjem toj ekstremističkoj homofobnoj rulji ubrzo je prekinuo policajac koji ih je zamolio da napuste trg. Kako bi se izborila za jednaku plaću koju u seriji Kuća od karata dobiva njesni partner Kevin Spacey, glumica Robin Wright poslužila se taktikom kojom bi se ponosila i sama Claire Underwood, koju tumači u seriji. Na taj se potez odlučila nakon što je otkrila kako su njihovi likovi jednako popularni kod publike. Glumica je smatrala kako ne želi biti u zaostatku od 80.000 dolara po epizodi. Odlučila sam to iskoristiti i rekla sam producentima kako im je bolje da me plate jednako kao Kevina ili ću sve iznijeti u javnost. I platili su, rekla je. Robin Wright se tako pridružila sve većoj grupi glumica koje su progovorile o razlici u iznosima koju zarađuju muškarci i žene u Hollywoodu, a priču je otvorila glumica Patricia Arquette u hrabrom govoru na dodjeli Oscara 2015. godine. Arquette je kasnije otkrila kako je zbog tih izjava o nejednakim plaćama izgubila dosta uloga. Borbi za jednaka prava i jednaku plaću nakon toga se pridružila i Oscarovka Jennifer Lawrence, nakon što su procurili podaci kako je za ulogu u filmu Američki varalice bila plaćena manje od muških kolega. Audiovizualni pregled tjednih vijesti zrcalo tjedna prilagođen je slijepim i slabovidnim te gluhim i nagluhim osobama, a ostvaruje se uz financijsku potporu Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.